Indudablemente, es decir, el gran problema que tuvo este árbol, uno de los grandes problemas, es que el soporte de, de supervivencia, es decir, el, el sistema radicular estaba completamente alterado, es decir, vamos a pensar que todo lo que es la orientación norte estaba completamente sellada, además un sellado impermeable. La orientación sur había una, una carretera asfaltada, con un muro que se levantó en algunos puntos de dos metros y medio, tres metros, con lo cual para hacer ese muro de piedras hubo que, que seccionar el sistema radicular, como de hecho después se vio cuando se eliminó que habían raíces con, seccionadas. Y en la orientación eh, oeste, eh, lo, en la orientación oeste lo que había era un aparcamiento, o sea, eh, habían, se, se habilitaron unos baños, un servicio de baños para, el, para, para dar cobertura un poco a la afluencia social y el que, que tiene el poblacional que tiene este, este lugar. Y en el entorno lo que se hizo fue crear un parking, con lo cual ese parking del tránsito de los vehículos y del pisoteo de las personas estaba pero completamente apelmazado. Es verdad que incluso después cuando, cuando se hizo el proceso de naturalización se hicieron catas y debajo de ahí habían raíces, pero raíces antiguas y viejas del pino. Raíces sin presencia en algunos casos de presencia de raíces secundarias o raíces eh, absorbentes. Lo más que habían eran raíces estructurales o de fijación. ¿Vale? Que probablemente la, la mayor cantidad de raíces absorbentes probablemente las tendría, como les comentaba anteriormente, en la orientación sur, que es la parte que, es, que tiene más suelo, que tiene más, más permeabilidad y donde tiene un manejo quizás, una presencia de nutrientes mucho más, más, más adecuada.